Sehen Sie mit dem Motorrad in 15 Tagen durch 10 Länder. Im Teil 1 fahren wir von München nach Dubrovnik. Im Jahre 2018 hatten wir bereits die Idee zu den Klöstern nach Meteora in Griechenland zu fahren, quasi auf den Spuren von James Bond. Als wir uns mit der Planung näher beschäftigt haben, entstand folgende Route. Von München aus führt uns die Route über nach Cividale del Fruli und weiter nach Jablanak. Immer der kroatischen Küste entlang fahren wir nach Trogir und Dubrovnik. Von dort aus soll es zum albanischen Velipoja und Xamil gehen. Weiter geht es im Landesinnern zum griechischen Kalampaka und den Meteora-Klöstern. Auf dem Rückweg fahren wir über Pogradek, Utjeha und Zabeljak. Wir besuchen Mosta und fahren von dort nach Triboni weiter. Entlang an der kroatischen Küste geht es bis nach Opatia und über Afritz zurück nach München. Den genauen Routenverlauf seht ihr im Film. Wir starten am Freitag früh in München unser kommendes Balkan-Abenteuer. In 15 Tagen durch 10 Länder. Über die Autobahn nach Kufstein fahren wir bei schönstem Wetter über den Weichsee und Kitzbühel zur Felbertauernstraße. Obwohl wir bereits den 17. Mai schreiben, ist in den Bergen über 1500 Meter Höhe noch jede Menge Schnee vorhanden. Wir fahren nun hoch zum Felbertauentunnel. Es wird zunehmend kälter und die ersten Wolken ziehen auf. Grund genug, um in Lienz beim Kirchenwirt zum Mittagessen einzukehren. Gut gestärkt fahren wir weiter über den Geilbergsattel und den Plöckenpass zu unserem Hotel Roma in Cividale del Friuli. Die schöne Altstadt von Cividale mit rund 11.000 Einwohnern thront hoch über dem Steilufer des Flusses Natisone. Die Ponte del Diavolo, also die Teufelsbrücke, spannt sich seit dem 15. Jahrhundert über den wilden Fluss. Es gibt eine berühmte Sage, die sich um die Entstehung dieses Konstruktes rankt. Der Legende nach wurde diese Brücke einst vom Teufel höchstpersönlich gebaut. Am nächsten Tag fahren wir über das slowenische Weinanbaugebiet weiter nach Jablanak an der kroatischen Küste. Doch bevor wir in Richtung Kroatien fahren können, muss ein kleiner Defekt an der Suzuki V-Strom repariert werden. Eine Werkstätte in Cividale del Friuli kümmert sich sofort ohne Termin um das Problem so dass wir ohne nennenswerten Zeitverlust in Richtung Grenze nach Slowenien starten können.
In Kroatien trifft uns leider eine kleine Regenfront, die uns in die Regenanzüge zwingt. Bevor wir an die kroatische Küste fahren, führt unsere Route durch den Nationalpark Vinodol auf 700 Meter Höhe oberhalb der Küste. An einem der sechs Aussichtspunkte mit dem schönen Namen Die Augen der Region Vinodol halten wir kurz an, bevor die Reise nach Jablonak zu unserem Hotel Lux weitergeht. Eine ganz besondere Sehenswürdigkeit, die sich keiner entgehen lassen sollte, ist die romantische Buch Zavratnika, die als eine der schönsten in Kroatien gilt und über einen gepflegten Gehweg mit einer Länge von einem Kilometer erreichbar ist. Diese Buch dringt tief in das Festland ein und ist ein absolutes Muss. Am Ende der Bucht befindet sich in einer Tiefe von etwa 8 Metern ein gesunkenes deutsches Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Zavratnika ist 900 Meter lang und 50 bis 150 Meter breit. Heute ist diese Bucht ein Landschaftsschutzgebiet und wegen ihrer spezifischen Struktur auch ein geomorphologisches Naturdenkmal. Das Regengebiet ist in der Nacht nach Süden weitergezogen. Wir starten nach dem Frühstück zunächst bei schönem Wetter und fahren der Küste entlang bis zu unserem heutigen Ziel nach Trogir in das Hotel Villa Paula in der Nähe der schönen Altstadt. Leider holen wir das Regengebiet wieder ein. Unterwegs besuchen wir noch einen Originalshowplatz, der in den 60er Jahren gedrehten Winnetou-Filme, den spektakulären Canyon des Flusses Zmanja in der Nähe von Obrovac. Ursprünglich griechische Siedlung Trogir stellt jedoch nicht nur in Dalmatien, die am besten erhaltene romanisch-gotische Stadt dar. Auf Schritt und Tritt wandeln wir durch ein riesiges Museum. Rundherum von Stadtmauern umschlossen, reihen sich Kirchen an Paläste und Bürgerhäuser. Im Zentrum der Altstadtinsel, die über eine Steinbrücke mit dem Festland verbunden ist, befindet sich der wunderschöne Hauptplatz Trick Ivana Pavla, der Johannes Paul II. gewidmet ist. Gleich am nächsten Tag fahren wir weiter an der wunderschönen Küste entlang bis nach Dubrovnik. Wir müssen dabei jeweils die Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina gleich zweimal überqueren. Die Grenze ist zugleich die Außengrenze der Europäischen Union. Leider sieht man immer noch die Folgen des Waldbrandes an der Makaska Riviera. Die höchste
größte Erhebung der Sveti Jure, in Deutsch, der Heilige Georg, ist in diesem Teil der Dinarischen Alpen bei Makaska mit 1762 Meter Höhe der zweithöchste Gipfel Kroatiens. Der Sveti Jure liegt heute im Nebel und da die Bergstraße sehr eng, steil und schwer befahrbar ist, beschließt die Mehrheit der Gruppe diesmal nicht auf den spektakulären Aussichtspunkt hochzufahren. In einem kleinen Dorf kurz nach Makaska machen wir unsere Mittagspause und genießen die Sonne am Meer. Mitte Mai sind noch kaum Touristen unterwegs. Wir biegen von der Küstenstraße bei Salno ab und fahren auf eine Hochebene, um einen besseren Blick auf die Bucht von Bistrina zu gewinnen. Kilometer nach Dubrovnik fahren wir wieder entlang der Jadranska Magi Strala. Wir kommen nun endlich in Dubrovnik an und freuen uns jetzt schon, dass sich keine Kreuzfahrtschiffe die nächsten Tagen angekündigt haben. Das bedeutet viel weniger Touristen in der Stadt, die aufgrund des Hypes von Game of Thrones noch mehr Zulauf bekommen hat. Wir fahren über die franschu tutschmann brücke auch Dubrovnik-Brücke genannt. Sie ist benannt nach franschu tutschmann dem ersten Präsidenten Kroatiens nach Erlangung der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 und wurde zwischen den Jahren 98 und 2002 errichtet. Das Bauwerk überspannt bei Dubrovnik im nordwestlich des Zentrums gelegenen Stadtteil Gruß mit einer Gesamtlänge von 518 Meter eine Bucht der Adria mit der Mündung der Ombla. Dadurch verkürzt sich die Strecke zwischen Dubrovnik und Split um 12 Kilometer.
Wir kommen nun an unserem Hotel Komodor an und werden morgen eine Fahrpause einlegen, um Dubrovnik ausführlich besichtigen zu können. die schönsten Städte in Kroatien oder sogar Europa geht, liegt Dubrovnik ganz weit vorne. Die Altstadt von Dubrovnik ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe und das nicht ohne Grund, denn die zwei Kilometer lange, festungsähnliche Stadtmauer aus dem Mittelalter ist vollständig erhalten und rahmt die Altstadt von allen Seiten ein. Stadt, Stadtmauern, Eingangstore, Sehenswürdigkeiten und engen Gassen in Dubrovnik sind so gut erhalten, dass man meint, man läuft durch eine Filmkulisse. Stimmt sogar teilweise, denn Dubrovnik wurde von der Filmindustrie bereits für mehrere bekannte Filme und Serien als Drehort genutzt. Game of Thrones ist hierbei wohl die bekannteste Serie, aber auch Star Wars oder Robin Hood wurde in der malerischen Altstadt von Dubrovnik gedreht. Wir verbringen bis zum Abendessen den ganzen Tag in der Altstadt, eigentlich könnten wir noch länger bleiben, da wir noch lange nicht alles gesehen haben. Aber morgen fahren wir weiter über die spektakulären Serpentinen von Kotor und den Skudarisee in das albanische Vilipoja.
Mich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Bleibt gesund und bis dann.